Hello students, coming up with a very important video and that video is about graphics. Our students ko useful information hi nahi hoti bahut si dafa ke what are graphs or what are the mathematical techniques to solve a graph. Sabse pehle to aapke paas jo P2 hota hai 5054 mein aur jo 0625 mein P3 hota hai. उसके अंदर एक 7 से 8 मार्कर क्वेश्चन ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन से ही आता है तो आज की वीडियो और इसके बाद आने वाली दो वीडियोस ये दोनों वीडियोस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू सो यू कैन गेन 7 और 8 मार्कर क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर ग्राफ्स एंड हाउ कैन वी यूज सम मैथमेटिकल टेक्निक्स ऑफ ग्राफ to understand and collect useful information from this graph. So graph kya hai? Aap dek rahe the, abhi tak mein aapko jab uniform speed, non-uniform speed ya acceleration samjha raha tha. So I am just making out the data there. Mein time dek raha tha, velocity dek raha tha, intervals mein kitni velocity change hui ya displacement kitni change hui. Ab bajaye isko is tarah likhne ke, mein aapko ek picture de dhu. Aur uchi data ko mein picture ki form mein, pictorially represent kar. So graph is basically the pictorial representation of data and by using graph we can calculate and observe useful information from that data. Now graph ke andal, humare paas we have two axes, x axis and the y axis. Y axis ke oopar hamesha dependent variable hota hai, jo ke kisi aur variable pe depend kar rahe hota hai. Basically hum dekh rahe hota hai ke wo change usme kitna aaya with respect to that variable. और x एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो कि किसी पे डिपेंड नहीं हो कर रहा होता बल्कि उसके चेंज होने से उसका इफेक्ट हम दूसरे वेरिएबल पे देख रहे होते हैं सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल एंड रिमेंबर दिस मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू दैट इंडिपेंडेंट ऑलवेज ऑन द x एक्सिस एंड डिपेंडेंट ऑलवेज ऑन द y एक्सिस सो अब हमारे पास वी हैव टू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स विद अस इन ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन नंबर 1 इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ and number two is the speed time graph. So, here, how much distance body has traveled with respect to time? How much speed the body has changed? The speed of the body has changed with respect to time. So, time, which is here, is independent. In this respect, we have seen how much distance has changed, how much distance has traveled, how much speed has changed, how much speed has changed. So, basically, time, which is here, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट होगा हमेशा और जब आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो डिस्टेंस वाई पे आ जाएगा और जब आप स्पीड टाइम बनाएंगे तो स्पीड वाई पे आ जाएगा अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें ग्राफ्स के बारे में पता होनी चाहिए दैट इज ग्रेडिएंट और स्लोप ऑफ अ ग्राफ ग्राफ कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स और हमें उसका ग्रेडिएंट या स्लोप निकालना आना चाहिए तो मैं यहां पे डिस्कस करने वाला हूं आई एम गोइंग टू डिस्कस द ग्रेडिएंट and so what is gradient and so and what does uh, it is telling about the graph and how can we calculate it. Let's see, the gradient will be remembered, I will say a little bit, that the gradient that is rise over run. How much you goes upward in a graph and how much you goes forward in a graph. Rise over run. Mathematically, how can we find it? We say how much the value of y is changed with respect to the value of x. That is what gradient is. So that is gradient or that is slope. Or ye batata kya hai? Basically, gradient ki hame check karni hoti hai. Gradient hame express karo ka hai us line ki steepness. How steep that line is. That is what gradient is telling us. So we, what we find mathematically, how much y has changed with respect to the value of x, with respect to the changes of x. So ye kaise karte hai hum loo? We take any two points on a graph, it can be any two points. Let's say, ye mein yaha pe, ek point jo mene ye le liya, this is y1. And second point mene yaha le liya, that is y2. 
अब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी x की वैल्यूज होंगी दैट विल बिकम x1 n x2 सो आई एम गोइंग टू जस्ट लेबल दिस फॉर यू दैट इज x1 एंड दैट इज x2 सो so, आप यहां पे देख सकते हैं कि हमने ये कैलकुलेट किया है del y what is del y now y2 minus y1 what is x del x x2 minus x1 so mathematically aap is tarike se ek gradient ko calculate kar sakte hain and that graph is a straight line just like you were saying between the x and y axis sometimes aisa bhi hota hai ki we got a parallel line and that parallel line is parallel to horizontal axis or that horizontal line is parallel to horizontal axis तो हमें इसका भी ग्रेडियंट हम इसी तरह निकालेंगे कोई भी दो पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पे वी ओनली हैव अ सिंगल वैल्यू ऑफ वाई तो वो ही वाई वन होगी और वो ही वाई टू होगी और यहाँ पे हमारे पास जो ग्रेडियंट आएगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन से क्योंकि वाई की वैल्यू सेम होगी तो वाई टू माइनस वाई टू कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वाई वन भी वाई टू ही होगा तो दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ अरिजोंटल लाइन और हॉरिजोंटल लाइन के ग्रेडियंट हमेशा जीरो होता है so that is also one of the important mathematical things that you have seen so is tarike se aap jo hai wo slope gradient nikal sakte hain aur jitna zyada steepness hogi aapki us straight line ki horizontal line ki steepness hoti hi nahi hai lekin is straight line ki steepness hai aur main iski steepness aur bada bhi sakta hu just put yourself on the slide of a water path zyada steep hoti hai zyada speed se niche aate ho na तो ज्यादा स्टीपनेस अगर होगी ज्यादा ढलवान होगा ज्यादा ढलान होगा तो योर ग्रेडियंट विल बी मच ग्रेटर सो दैट इज वन ऑफ द यूजफुल इंफॉर्मेशन आल्सो तो मैं ये सारी बातें अभी यहां पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब मैं ग्राफिकल एनालिसिस के ऊपर जाऊंगा तो वहां पे मैं मैथमेटिकल बातें या ऑब्जर्वेशन वाली बातें नहीं बता रहा हूं बल्कि वहां पे मैं सिर्फ आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ के एक्सप्लेन कर दे रहा हूं सो लेट्स मूव अहेड अब अब तक हमने ये देखा कि हमारे पास जो लाइन थी वो स्ट्रेट थी अब उस स्ट्रेट लाइन का तो हम ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लेते थे बाय टेकिंग द टू वैल्यू लेकिन अब इन दो कर्व्स को आप देखें जो कि आपके सामने बने हुए हैं ग्रेडियंट और स्लॉप की हेडिंग के नीचे तो इधर आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली वैल्यू चेंज हो रही है कंटिन्यूसली वैल्यू चेंज हो रही है of the y axis with respect to the x axis so ye value continuously change hoti ja rahi hai ab ye straight line to hai nahi how to find the gradient or the slope of that uh, curve aur isme har point pe value change ho rahi hai to kisi bhi single point pe agar mujhe uh, gradient nikalna hai slope nikalna hai ya kisi bhi single point pe koi value calculate karni hai so how can we do it so basically hota ye hai आपको मैथमेटिकल टेक्निक में बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट है ए और मुझे कहा जा रहा है इस पॉइंट ए पे जो भी वैल्यू वाई पे है उसको उसकी जो भी वैल्यू आ रही है इस पॉइंट ए पे वो मुझे निकाल के दिखाई है ग्रेडियंट निकाल के दिखाई है यहाँ पे इस पॉइंट का तो आप ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं आप एक टेंशन ड्रॉ करते हैं तो आई एम रिपीटिंग माई वर्ड टू ड्रॉ द टेंशन आई स्ट्रेट लाइन एंड द स्ट्रेट लाइन ओनली पास दिस पॉइंट वो स्ट्रेट लाइन सिर्फ उसी पॉइंट को पास कर रही होगी जिस पॉइंट का आप ग्रेडियंट निकालना चाह रहे हैं तो ये देखें मैंने एक टेंशन ड्रॉ कर दिया है एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी है इस पॉइंट ए पे तो मैं अब इस कर्व का इस पॉइंट ए पे जो ग्रेडियंट है आई कैन फाइंड इट मैं उसको मालूम कर सकता हूँ अब मेरे पास मैंने उस कर्व को टेंजेंट की टेक्निक से स्ट्रेट बनाया अब वही कहा मैं कोई भी दो पॉइंट ले लू इस कर्व के आई कैन टेक एनी टू पॉइंट ऑफ दैट कर्व एंड आई कैन फाइंड द ग्रेडियंट एंड दैट ग्रेडियंट विल गिव मी द दैट ग्रेडियंट विल गिव मी द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट अबाउट दैट कर्व एट पॉइंट ये मैंने भी दो पॉइंट ये ले लिए यहाँ पे और इन दो पॉइंट से वो यूजफुल इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर ली यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज थी वाई की वो मैंने यहाँ पे ले ली
तो इस तरीके से आप कर्व का जो है ग्रेडियंट इस्तेमाल कर सकते हैं हम यहाँ पे दो तरीके के कर्व आपके सामने बने हुए हैं और पहला कर्व बढ़ता चला जा रहा है आपको ये वाला जो कर्व है जैसे एज इट इज आप ऊपर जा रहे हैं जैसे जैसे आप पॉइंट ए से शुरू हुए और पॉइंट ए से शुरू होकर आप ऊपर जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए लेग से इधर पहुंच गए तो जब आप ए से शुरू हुए ये ओ था लेग से ओ मान लेते हैं लेट मी रिफ्रेज इट ये ओ आ गया आप ओ से ए पे आए और फिर ए से बी पे आए तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तो आपकी स्लाइड की स्टीपनेस बढ़ती जा रही है जब स्लाइड की स्टीपनेस बढ़ती जा रही है यानी कि ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है तो ये कर्व तो है लेकिन ये कौन सा कर्व है ऐसा कर्व है जैसे जैसे मैं प्रोसीड कर रहा हूँ उस कर्व पे तो यहाँ पे मेरे पास ग्रेडियंट बढ़ता जा रहा है तो ये कहलाता है इंक्रीजिंग कर्व और अगर आप उसके बराबर में देखें तो मैंने एक और कर्व बनाया हुआ लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है इसको मैं ओ मान लू और अगर इसको मैं ए मान लू और अगर इसको मैं बी मान लू तो जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जा रहा हूँ जाता जा रहा हूँ स्टीपनेस कम होती जा रही है और अगर मैं पी पे पहुंचूंगा तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी लाइन मेरी यानी हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी और हॉरिजॉन्टल लाइन के ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा तो ये ग्रेडियंट कैसा होता जा रहा है इस कर्व पे डिक्रीज होता जा रहा है होते 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 जीरो हो रहा है तो ये वाला जो कर्व है दैट इज डिक्रीजिंग कर्व इस तरीके के कर्व को हम डिक्रीजिंग कर्व तो ये ग्रेडियंट के हवाले से यूजफुल इन्फॉर्मेशन लास्ट बट नॉट द लीस्ट एरिया अंडर द कर्व ऑफ एनी काइंड ऑफ ग्राफ याद रखिएगा जो भी लाइन होती है ग्राफ की वो लाइन किसी भी तरीके की हो सकती है वो शेप किसी भी तरीके का हो सकता है इट कैन बी अरिजोंटल लाइन दैट इज पैरल टू द एक्स एक्सिस इट कैन बी स्ट्रेट लाइन जस्ट लाइक यू आर सी तो उसके नीचे जो भी एरिया है वो कहलाता है एरिया अंडर द ग्राफ या एरिया अंडर द कर्व द एरिया दैट इज इनक्लोज अंडर द लाइन ऑफ दैट ग्राफ तो आई लेट मी हाईलाइट इट तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ये सारा का सारा एरिया आपने फाइंड करना है इफ यू आर फाइंडिंग द एरिया अंडर द कर्व ऑफ ग्राफ और अगर आप इधर देख रहे हैं तो ये ये वाला सारा एरिया आपने फाइंड आउट करना है दैट इज नोन एज एरिया अंडर द ग्राफ अब ये कैसे निकाल वेरी इजी आप इस लाइन को दोनों एंड से क्लोज कर दीजिए ये मैंने कर दिया दोनों एंड से क्लोज जब आप इस लाइन को दोनों एंड से क्लोज कर देंगे तो आपको एक ज्योमेट्रिकल शेप बना हुआ नजर आएगा सिमिलरली अगर वो आपसे यहां तक है एरिया अंडर द कर्व पूछ रहा है देन जस्ट ड्रॉ अ लाइन इन क्लोज दैट कर्व बंद कर दीजिए इस कर्व तो आपको एक ज्योमेट्रिकल शेप बना हुआ नजर आएगा पहले वाले में जो शेप बना हुआ नजर आ रहा है वो रेक्टेंगुलर है तो इसका एरिया कैसे निकलेगा लेंथ इनटू बेस तो लेंथ एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू प्लॉट की हुई है हमने वो और बेस जो वाई एक्सिस पे प्लॉट की हुई है हमने वो तो उससे आप उस वैल्यू को फाइंड आउट करके और एरिया इनटू बेस और निकाल सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट सिमिलरली यहां आ जाइए ट्रायंगल बन चुका है ट्रायंगल का एरिया होता है 1 अपॉन 2 लेंथ इनटू बेस or you can say that uh, somewhere it can be also be written as base into height okay b into x so yaad rakhiyega jo shape banega na us shape ko bhi aap dekhenge aur us shape ke respect se aap area under the curve find out karenge okay badi important baat hai jo ki aapne yaad rakhi shape is a very important point here so rectangle ban raha tha to area under the curve length into base tha लेकिन ट्रायंगल बन रहा था तो वन अपॉन टू बेस इन टू हाइट था तो वही वाली बात है कि हाइट द वैल्यू दैट यू हैव प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस एंड द बेस द वैल्यू यू हैव प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस सो यू कैन फाइंड द एरिया ऑन द द कर्व बाय दिस फार्मूला वन अपॉन टू बेस इन टू हाइट तो अब ये यूजफुल इंफॉर्मेशन मैंने आपको ग्राफ की दे दी है इट्स वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन और ग्राफिकल एनालिसिस की वीडियो से जाने से पहले इस वीडियो को जरूर देखना है ताकि यू हैव अ स्ट्रांग मैथमेटिकल बैकग्राउंड टू सॉल्व द ग्राफ थैंक यू